Hello mga Beshi! It's Joy Alvarez here and welcome to my YouTube channel. And for this week's vlog, I'm going to show you 5 different basic stitches that you should know. Or 5 basic na pamamaraan sa pananahi. Ang mga ipapakita ko sa inyo ay hindi nyo lang magagamit upang makaayos ng sira o butas ng mga damit or mga bag, kundi para na rin makagawa kayo ng sarili nyo design ng mga gamit. Gaya ng mga ginagawa ko sa aking YouTube channel. Ang limang basic stitches na ipapakita ko sa inyo ay madali lang gamitin at talagang ginagamit ko na sa mga projects ko gaya ng mga una kong mga uploads, kagaya nilong dalawang ito. Naisip ko itong gawin para matuto rin kayo na magtahi ng mga simpleng mga sira lang ng ating mga damit at para na rin matransform nyo yung mga luman yung damit sa mas trending na mga damit. At upang matuto din kayo na mag-alter, excited na ako na i-share sa inyo yung mga stitches na to. Kaya without further ado, let's get on the video. So sisimulan natin ang tutorial na to sa pagpasok ng sinulid sa ating karayom. So, ayan, pagkatapos nating maipasok ang sinulid sa karayom, sa butas ng karayom, ay kukuwain natin ang sinulid at iikot natin siya sa karayom, sa point ng karayom. Parang ganito. 1, 2, 3, 4. So, ikaw bahala kung ilan, pero okay na kahit 3 to 5 na ikot lang. Tapos, after nun, hihilahin natin hanggang makabuo tayo ng isang loop or parang magiging ganito yung tsura niya. Parang na-close na siya. So, ngayon ipapakita ko or ituturo ko sa inyo ang basting stitch. Ito ay napaka-basic lang para lang siyang running stitch pero elongated lang yung stitches niya or mahaba yung tahi niya. Kagaya ng ginagawa ko. So, sa paggawa nito, Ipapasok nyo lang siya under and ipapasok nyo lang siya ulit pataas. So, from under, ipapasok natin siya ulit pataas. Parang ganyan. So, itutuloy lang natin yung procedure na parang isaw or parang yung paalon yung patterns niya. Ganun lang yung basting stitch or running stitch. So, after na ang pagtatahi mo, ipapasok na man ulit natin yung karayom sa likod. So, ito na yung wrong side ng ating tela. Tapos, kukuha lang tayo ng konting space ng tela. So, bali, papasok na lang yung karayom ng konti. Tapos, iaangat din natin siya ng konting sp space. Tapos, iikot natin siya. So, bahala kayo kung lima yung ikot nyo. Basta, 3 to 5 yung recommended ko na ikot. And then, nihilahin na natin siya ulit. And then, gugupitin na natin ang sinulid. So, yun. Tapos na. Na-close na natin ang ating tahe. So, this is how the basting stitch looks like. So, ngayon naman, ituturo ko na naman sa inyo ang running stitch. So, bale, parehas lang siya ng basting stitch. Pero, mas madali lang to kasi mas pwede mo siyang i-shortcut gaya ng ginagawa ko. Parang literal na pagtuhog lang ng isaw kasi um, ipapasok mo lang ang karayom ng paalon lang talaga, derechuhan. Now, gagawin natin ulit ang pag-close ng ating tahe. So, Kukuha lang tayo ng konting tela at iikot at ihihilahin ang loop nito. Then, ikakap. So, napakadali lang yung talagang gawin. So, this is how the basting stitch and running stitch looks like. So, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-back stitch. 
So, itong backstitch talaga yung ginagamit ko sa mga project ko kasi matibay So, ipapasok muna siya sa 1 at saka lalabas siya sa 3. Ganun yung pattern ng backstitch. Parang ganyan, ginagawa ko. So, bali, papasok siya back and forth. Simula sa likod, tapos lalabas siya sa harap ng sinulid. So, ayan. Sana magets niyo. <laughs> So, after kong magawa yung tahi ko, is kinlose ko siya gamit yung closing procedure na ginawa ko last time. And then, ngayon, may kita nyo kung ano yung tsura ng likod ng backstitch. At eto naman yung sa harap ng backstitch. Ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo Slip. yung stitch or yung ladder stitch. So, ginagamit yun kapag may ipagmamerge ka na dalawang tela or kapag may butas yung um, damit nyo so ganito siya gawin so example ganyan yung itsura ng ipagmerge nyo na dalawang tela so ipapasok siya ng pabox ng kagaya ng running stitch pero alternating sides kagaya ng ginagawa ko. So, lulusot siya sa left side. Then, pupunta ka sa right side at maglulusot ulit ng karayon. So, continue lang yung process niya. So, after nan ay hihilahin natin yung sinulid. So, di ba parang magic, biglang nag-close yung ating uh, ipinag-merge na tela, dalawang tela. So, masaya talaga magtahe para sa akin kasi um, akalain nyo na mahirap uh, ayusin ang isang bagay. Pero sa totoo lang, madali talagang maayos yung mga sira natin uh, damit, yung mga butas na gamit natin. That's why I really, really encourage you to do stitching or sewing. Kasi kahit na sa hand sewing lang ay makakagawa ka na ng sarili mong design ng damit. So ngayon naman ipapakita ko sa inyo yung ginagamit ko sa paghehem. Which is yung thick stitch. Para lang din siyang box stitch. Ang kinahibahan nga lang ay almost invisible yung uh, pagtahi niya. So, bali, hindi siya ganun kahalata kapag tinahi mo. Kagaya niya. So, backstitch lang yung process niya. Pero, kumukuha ka lang ng kaunting part. Pinapasok mo lang siya sa kaunting part ng tela. So, bali, parang pinipik mo lang or pinipili mo lang yung telang lalagyan mo ng um, tahe. Secure naman siya. Kaso nga lang, kap madali lang din siyang uh, kapag tinastas mo siya ng sadya. Kasi kitang kita sa likod niya yung elongated na stitches or tahe. So, after i-close, ganito yung magiging itsura ng ating thick stitch. So, kapag nilayo nyo siya, hindi siya gaano halata. 
diba? Ngayon naman ipapakita ko sa inyo ang blanket stitch. Isa siyang hemming stitch na ginagamit para hindi maghimulmul or magnisnis ang tela na ating gagamitin. So, ginagamit siya sa hem part. Ginagamit siya pang finishing ng damit. So, ganito yung um, procedure niya. So, kailangan makabuo ng loop or yung ganyang bilog. Then, ipapasok nyo yung sinulid. Diyan. So, magiging ganyan siya. And then, ipapasok naman natin siya ulit sa next part. And then, may bilog, may loop. And then, ipapasok yung karayom. And then, ihilahin natin ang sinulid. So, ganyan lang yung uh, way niya or yung procedure ng blanket stitch na ginagamit natin as hemming stitch. So, pwede nyo rin gawin na mas maliit yung blanket stitch para hindi rin siya ganun kahalata. So, after that, I i-close na natin ang ating stitch and wala. Ito na yung ating hemming stitch. So, dito na nagtatapos ang ating vlog about 5 stitches that you should know. Sana marami kayo natutunan. Thank you for watching this video. If you like this video, give this thumbs up and don't forget to subscribe to my YouTube channel. And you could also consider clicking the bell button beside it. So you'll be notified whenever I have new uploads. You could also like clicking my playlist of my transformation videos. So bye! Always Aura!